హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ అంజలి రైట్ నా నాతో పాటు ఎవరు ఉన్నారో తెలుసా వీళ్ళు టీషర్ట్లు చాలా బాగున్నాయి అబ్బా గేమ్ ఆన్ అని రాసింది సో ఎస్ గేమ్ ఆన్ అంటూ మన ముందుకి రాబోతున్నారు అండ్ రిచ్ ఓ రిచ్ అంటూ ఒక సాంగ్ కూడా రిలీజ్ చేశారు మామూలుగా లేదు వేరే లెవెల్ యూత్ మొత్తానికి అయితే బాగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది సో ఆ పాట గురించి అండ్ అలాగే ఈ గేమ్ ఆన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో వాటన్నిటి గురించి మాట్లాడి తెలుసుకుందాం సో మనతో పాటు నవాబ్ గ్యాంగ్ అసురా ఇస్ హియర్ అండ్ అలానే ఈ మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ప్రొడ్యూసర్ రవి గారు కూడా ఉన్నారు అండ్ అలాగే మనకు ఒక యూనిక్ కాన్సెప్ట్ ని ప్రెజెంట్ చేయబోతున్న డైరెక్టర్ దయానంద్ గారు కూడా ఉన్నారు సో తమ్ముణ్ణి నమ్మి అన్నయ్య కూడా హీరోగా చేసినటువంటి మన గీతానంద్ గారు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళందరితో మాట్లాడే తెలుసుకుందాం సో హాయ్ యా నేను చాలా బాగున్నాను మీరందరూ కూడా చాలా బాగున్నారు కలర్ఫుల్ గా ఉన్నారు అబ్బా నాకు మీ టీషర్ట్స్ బాగా నచ్చాయి నాకు కూడా ఒకటి ఇవ్వచ్చు కదా ఓకే సో సార్ ఎక్కడ సార్ ఆన్ ద వేలో ఉందా ఓకే సార్ ఆన్ ద వేలో ఉందన్నారంట చూద్దాం నాకు ఇస్తారో ఇవ్వరో మళ్ళీ మళ్ళీ మనం కలుస్తామండి ఇవ్వాలి ఓకే సో ఎవరితో మొదలు పెట్టాలి షెల్ ఐ స్టార్ట్ విత్ యూ దయా గారు అసురాతో ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మీ ముగ్గురు కాదు కానీ అట్లా మాకు డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తున్నటువంటి గీతానంద్ గారు తో స్టార్ట్ చేస్తాను సో టీజర్ వాజ్ వెరీ నైస్ వెరీ ప్రామిసింగ్ అండ్ టీజర్ కన్నా ఎక్కువ అట్రాక్టివ్ గా ఉంది మీ రిచ్ రిచ్ సాంగ్ సో టెల్ మీ సంథింగ్ అబౌట్ దట్ సాంగ్ సాంగ్ అంటే అది మొత్తం ఈ దుర్యా మొత్తం పైసల మీద ఎట్లా రన్ అవుతుంది అనేది కాన్సెప్ట్ బేసిక్ గా మనోడు క్యారెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ లూజర్ దగ్గర నుంచి అతను ఒక ఒక వైబ్ లో ఉంటాడు అనమాట డబ్బులు వచ్చి రిచ్ అయిపోయి ఆ వైబ్ లో ఉంటాడు అనమాట ఆ వైబ్ లో ఎగిరేస్తా ఉంటాడు పైసలు అంతే ఓకే సో ఆ జోన్ లో ఉండే సాంగ్ దట్ వాస్ ద సిచువేషన్ సాంగ్ గా ఓకే సో దయా గారు మీరు చెప్పండి నాకు టీజర్ చూసినప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే అనిపించింది అండి మనకి బ్లూ వెల్ గేమ్ అని ఒకటి ఉండేది కదా ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఇదేమైనా వచ్చిందా అని ఒక థాట్ వచ్చింది నాకు దాని నుంచి అయితే ఏం కాదు అది వేరు అది జనాలు చచ్చిపోవడం ఓకే అంటే దాంతో కంపేర్ చేసుకున్నారు అంటే పర్లేదు బట్ దాని నుంచి వచ్చింది అయితే కాదు సో ఈ స్టోరీ రాయడానికి ఎంత టైం పట్టింది మీకు అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకు తట్టింది అంటే మేము చూస్తున్నాము ఏదైనా మంచి ప్రామిసింగ్ అంటే కోవిడ్ తర్వాత అందరూ ఓటీటీ నెట్ఫ్లిక్స్ చూసేసి ప్రామిసింగ్ కంటెంట్ ఉంటేనే వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు సో ఒక న్యూ ఏజ్ కంటెంట్ తోటి వెళ్దామని ఒక రెండు మూడు టాపిక్స్ కదలు అనుకున్నాం సో మ్యూచువల్ గా ఒక దాని మీద ఫిక్స్ అయిపోయి ఫిక్స్ అయిందే పెద్ద టాస్క్ మాకు దాన్ని ఆ కంటెంట్ ని అంత పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ స్టోరీని కమర్షియల్ గా ప్లస్ గీత్ ఇస్ ఆల్సో కొంచెం గీత్ క్యారెక్టర్ ని బేస్ చేసుకొని జనాలకు నచ్చినట్టు ఎలా ఉండాలో ఏంటో అనేది సో మా వేలో మా స్టైల్ లో ఒక మార్క్ ఉండేటట్టు చేసాం మూవీ ఓకే నేనైతే ఏ మూవీ చేసినా నా మార్క్ ఉండేటట్టు అయితే ఐ ప్రామిస్ డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ సో దిస్ వాస్ ద డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్ యా సో ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అండ్ ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 2 ఇయర్స్ టు ఫినిష్ ది స్క్రిప్ట్ ఓ మై గాడ్ సో దిస్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ స్క్రిప్టింగ్ ఇన్ ది విజువల్ కమ్యూనికేషన్ ప్రీ విజువలైజేషన్స్ కాస్ట్యూమ్స్ నుంచి డిటైల్స్ అన్ని వాళ్ళ మైండ్ బట్టి వాళ్ళు బట్టలు వేసుకుంటారు అది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి వీళ్ళు వేసుకునే వీళ్ళకి వస్తాయి అలా చాలా డీటెయిల్స్ చేసుకొని షార్ట్స్ అన్ని తీసుకొని కంట్రోల్ ప్రొడక్షన్ తోటి చేద్దాం అని అలా స్టార్ట్ అయ్యింది గట్టిగా ప్రీ ప్రొడక్షన్ మీ మొదటి స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వేరే వరల్డ్ గెలిపినట్టు ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమింగ్ కాస్ట్యూమ్స్ ద లుక్ ద క్యారెక్టరైజేషన్స్ మీరు అన్నారు కదా ఇందాక అమ్మాయి చూసి ఏంటి కాల్పి చేస్తే మొత్తం పొగ పొగ అంతా ఉంటుంది ఏంకరైజేషన్ చేయట్లేదు సార్ దాని దగ్గరికి కూడా వెళ్దాం సో ప్రొడ్యూసర్ గారి దగ్గరికి వస్తాయి సార్ ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటున్నారు డబ్బు ఒక రకంగా అతని లైఫ్ ని చేంజ్ చేస్తుంది ఎలా చేంజ్ చేస్తుంది ఆ మూడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా పాడతాడు అనేది కొంచెం వీళ్ళ వీళ్ళని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళ ప్లస్ పాయింట్స్ తెలంగాణ అదంతా ప్లస్ కొంచెం రాడికల్ గా రాసేస్తారు వీళ్ళు పాటలో నాకు టూ లైన్స్ బాగా నచ్చాయి సో అసలుతో మాట్లాడతాను దాని గురించి బట్ బిఫోర్ దట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు మీరు చెప్పండి సార్ అంటే ఒక కథని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ కథలోని కొన్ని పాయింట్స్ మనకి బాగా నచ్చాలి సో అలా మీకు బాగా నచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కథ గురించి నాకు సంబంధం లేదు లేదా అసలు లేదు ఇది నా క్లాస్ మేట్ ఎప్పుడో స్కూల్లో కాలేజ్ లో కూర్చొని మజాకాడుతుండే ఒకరోజు సినిమా తీస్తామా అని తోటని 
అది సీరియస్ మజాక్ అది ప్రపంచంలో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రొడ్యూసర్ కి వింటున్నాను నాకు కథతో సంబంధం లేదంటున్నారు దాని తర్వాత కథతో సంబంధం ఆటోమేటిక్ గా లింక్ అయిపోతుంది కుదిరింది ఓకే అంటే మేము అనుకున్న దానికి మేము చేసేదానికి ఏది వస్తుంది అనే టైంలో డెఫినెట్ కథ గురించి ఆలోచించాలి లేకపోతే ఇంత కమిటెడ్ గా చేయలేము కూడా సో మీకు బాగా నచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి కథలు అవి చెప్పదు నేను ఇప్పుడు ఒక త్రీ పాయింట్స్ చెప్పండి ఇంకొకటి మ్యూజిక్ కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని ఉన్నాయి సో ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాలి మీరు మ్యూజిక్ అని చెప్పారు ఓకే ఇంకొకటి క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే ఎంత మంది క్యారెక్టర్స్ ఇందులో ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కరికి ఆ క్యారెక్టర్ ని జస్టిఫై చేయడానికి జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చేసారు కథలో సో వీళ్ళకి ఇంతే ఉన్నది వీళ్ళకి ఇంతే ఉన్నది అనేది క్వశ్చన్ లేదు ప్రతి ఏ క్యారెక్టర్ కి ఎంత కావాలో అంత పక్కా ఇచ్చేసారు తెలిసిపోతుంది కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్నది అట్లా ఉండదు లేదు ఇనీషియలీ అంటే స్టోరీ అటు ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ని ప్రొడక్షన్ వైజ్ లో ఎలా తీసుకెళ్దాం ముందుకే అని చెప్పేసి ప్లానింగ్ కానీ స్టోరీ ఫార్మాట్ అంతా రెడీ అయిపోయేసరికి ఇక్కడ ఇన్స్పైర్డ్ దీనికి ఎంతన్నా పెడదు నీ అమ్మ అని చెప్పేసి రెడీ అయిపోయాడు అనమాట మంచిగా ఉంటుంది తెలంగాణ వాళ్ళందరితో మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తే ఇట్లా ఉంటది మామూలు కాదు వేరే లెవెల్ సో ఎస్ అసురా హౌ ఆర్ యూ ఆల్ గుడ్ ఆల్ గుడ్ పాట విన్నాను చాలా బాగుంది సో అందులో ఒక లిరిక్స్ ఉంది అబ్బా లాస్ట్ కి పాకెట్ లో డబ్బులు లేకపోతే పోరీ కూడా వదిలి చెల్లిపోద్దా పోరీ కూడా అంటే ఇప్పటి వరకు అవుట్ ఆఫ్ ద ఆల్బమ్స్ చేయడం కానీ అండ్ రీసెంట్ గా నేను పుట్టాను అన్న సాంగ్ ర్యాప్ చేయడం దాని వల్ల ఒక క్రేజ్ ఒక దీంట్లో ట్రెండింగ్ లో అయితే ఉన్నారు అండ్ అగైన్ యూ కమ్ విత్ రిచో రిచ్ సో ఆ సాంగ్ గురించి చెప్పండి ఎన్ని రోజులు టైం పట్టింది ఏంటి సో రిచో రిచ్ యాక్చువల్లీ యూజువలీ పాటలు రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది బట్ గీ గ్రో హ్యావ్ అండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ లైక్ యూ నో వెరీ డీటెయిల్డ్ క్యారెక్టర్ గురించి చాలా నీట్గా రాసుకున్నారు అనమాట అండ్ ఏం చెప్పాలో కూడా కమ్యూనికేట్ త్వరగా అయిపోయింది సో రాయడానికి పెద్ద టైం పట్టలేదు మాకు ఎందుకంటే మనీ లేనోడు ఎట్లుంటాడో తెలుసు అండ్ వస్తే ఎట్లుంటుందో వాళ్ళు చెప్తారు సో అలా చూస్తే బాగా అర్థమైపోతుంది సో రెండు కలిపి లైక్ యూనో కలిపి కొట్టేసాం అనమాట లైక్ యూనో ఫస్ట్ ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ పంపించినప్పుడు ఇట్ వాస్ ఫైన్స్ అంటే మన వాళ్ళు చేసే ర్యాప్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇందులో ర్యాప్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక సాంగ్ రైటర్ కైండ్ ఆఫ్ ర్యాప్ ఇది అంటే ఇంతకు ముందు నా పర్సనల్ సాంగ్స్ వేరే ఉంటాయి అది అది వెళ్ళే స్పీడ్ వేరే ఉంటుంది అది రకరకాలుగా ఉంటుంది బట్ ఫస్ట్ టైం వి ట్రైడ్ సంథింగ్ వేర్ నరేట్ చేస్తున్నాం కొంచెం స్టోరీ కొంచెం లైక్ యూనో ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కి ఒక ఆర్క్ నుంచి ఇంకో ఆర్క్ లేకపోతే చెప్పాలి అంటే ఒక కథ గేమ్ ఆన్ కథ మొత్తాన్ని కూడా మీరు ఈ పాట త్రూ చెప్పాలనుకుంటున్నారు బతికి బాధలు పెట్టుకొని గడియారం వచ్చింది ఇంటికి గేమ్ తెచ్చి పెట్టింది నెత్తికి సో వీడు లైఫ్ మారిపోయింది రిచ్ 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 అయిపోయి సో ఆ గేమ్ వీడు వీడిని రిచ్ చేసిన తర్వాత కథ చాలా ఉంటది అది స్టార్టింగ్ సో ఆ పాయింట్ లో ఇది ఫస్ట్ సాంగ్ మూవీలో వచ్చేది సో ఇది ఒక బ్యాంక్ తోటి ఉండాలి ఇట్లా కొంచెం లోకల్ లో అందరికి నచ్చేటట్టు చేసుకోవాలని ఇంకా ఫేవరెట్ ఏమో తాజ్మహల్ ఎంత మరి అండి క్యాష్ ఇచ్చి కొంటా బుజ్జరి కావాలని తాజ్మహల్ ఎంత మరి అంటే క్యాష్ ఇచ్చి కొంటా నేను బుజ్జిని సార్ చెప్పండి సార్ తాజ్మహల్ ఎంత కాబట్టి నేను వన్ టూ త్రీ చెప్తా సో ర్యాప్ నువ్వు వాడుతుండు మేము వెనకాల 
సైకలాజికల్ బేస్డ్ మూవీ ఒక కథ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ కథలో మీరు ఏం చూస్తారు అంటే సి స్పెసిఫిక్లీ ఐ లుక్ ఎట్ క్యారెక్టర్లో ఎంత డెప్త్ ఉంది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంటి ఎండింగ్ పాయింట్ ఏంటి ఆర్క్ అనేది ప్రతి దాంట్లో ఫినిష్ అవుతుంది అనమాట కానీ ఆ ఆర్క్లో ఉండే డెప్త్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట బికాస్ ఇప్పుడు రీసెంట్ టైమ్స్లో మనం చూసేది ఆల్మోస్ట్ కూర్చున్నా సినిమా ఎంజాయ్ చేసామా అనే సినిమా చాలా ఉంటాయి మనకి ఈజీ టు గో లైక్ యూనో కంఫర్ట్ మూవీస్ చాలా ఉంటాయి అనమాట దిస్ ఇస్ నాట్ అ కంఫర్ట్ మూవీ దిస్ ఇస్ అ సైకలాజికల్ యాక్షన్ డ్రామా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఒక ట్రిప్లో పెట్టేస్తారు అనమాట నన్ను లూజర్ నుంచి గేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక పాయింట్ దగ్గర గేమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి నీ అమ్మ మళ్ళీ చచ్చిపోదాం తొక్కలో గేమ్ అనే పాయింట్కి వెళ్ళిపోతుంది అసలు ఆ పాయింట్కి ఎందుకు వచ్చాడు ఎవరు తీసుకొచ్చారు వీడిని గేమ్లో ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఎందుకు అసలు రీజన్ ఏంటి వీడిని ఎట్లా ఆ లూప్లో పెట్టేశారు ఆ ట్రాప్లో పడిపోయాడు అనేది నాకు అంటే ఓవరాల్ ఆర్క్లో చాలా డెప్త్ కనిపించింది అనమాట అంటే ఇట్ ఫెల్ట్ లైక్ యూనో ఈ సినిమా చేస్తే నాకు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ మూవీస్ చేసే ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యాదర్ చేయొచ్చు అండ్ లకీలీ మధుబాల గారు మా నా ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ అమ్మ అండ్ ఆదిత్య మేన్ గారు ఇట్లా ఉంటారు ఆయన సో వీళ్ళతో చేయడం అనేది ఛాలెంజ్ అంటే ఫస్ట్ సినిమాకి మావాడు ఇంకా పైసలు పెట్టాడు ఇంకా రెచ్చిపోయి మీరు ఏ లెవెల్ కన్నా వెళ్ళిపోండి అన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు ఉండడం వల్ల ఇంకా వాళ్ళతోటి యాక్ట్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంప్రవైజేషన్స్ తీసుకుంటూ వాళ్ళు అసలు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతారు షార్ట్ ముందు కొన్నిసార్లు ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వచ్చేస్తారు ఇవి నేను నేర్చుకున్నాను అనమాట ఓకే సో ఈ క్యారెక్టర్ చూస్ చేసుకోవడానికి పర్టికులర్ రీజన్ అయితే లైక్ క్యారెక్టర్లో ఉండే డెప్త్ అనమాట ఆ రేజ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఇలా ఉంటది గ్రాఫ్ ఓకే సో అలా ఎక్కడ డ్రాప్ అవుదా అసలు ఓకే 100% గ్యారెంటీడ్ ఇది ఓకే నేను కూడా చూస్తాను యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిలీజ్ డేట్ ఆల్సో సో డైరెక్టర్ దయ గారు బేసికల్ గా మనం ఒక ఫస్ట్ మూవీ చేస్తున్నాము అంటే కాస్టింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి అలాంటిది ఈ మూవీ నాకు తెలిసి ఈ క్యారెక్టర్ కి టు మచ్ షేడ్స్ ఆర్ దేర్ సో గీత్ నే ఎందుకు వై గీత్ ఓన్లీ వై నాట్ అదర్ పర్సన్స్ అంటే గీత్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అందరూ <laughs> నెక్స్ట్ లెవెల్ యాక్టర్స్ నాట్ జస్ట్ బై యాక్టింగ్ బట్ పర్సనాలిటీ వైజ్ ఆల్సో సో గీత్ నే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నా అంటే ఇస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ అండ్ వి 3 వాంటెడ్ టు డు అ ప్రాజెక్ట్ టుగెదర్ సో దట్స్ యా ఒకవేళ గీత్ కాకపోయి ఉంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఇంకెవరు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏ చేయను ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏ చేయరు గీత్ లేకపోతే వావ్ గీత్ చాలా నమ్మకం ఉంది రెడ్డి గారి చేసే క్యారెక్టర్ ఓకే సో ప్రొడ్యూసర్ గారు మీరు చెప్పండి కాస్టింగ్ విషయానికి వస్తే లైక్ ఆదిత్య మీనన్ గారు మధుబాల గారు టాప్ యాక్టర్స్ కదా సో ఆయన ఎప్పుడైతే కాస్టింగ్ గురించి చెప్పారో మీరు ఏమైనా సజెస్ట్ చేశారా ఏదైనా కాస్టింగ్ ని లేకపోతే మీ ఇష్టం గురించి డైరెక్టర్ కంటే ఎక్కువ ఎవరికి తెలుస్తుంది నాకు తెలియదు సో ఏ క్యారెక్టర్ అప్పటికి సగం స్టోరీలోనే ఉన్నాను చదవడంలో చదవడంలో ఫైనలైజ్ చేసేటప్పుడు సగం స్టోరీనే చదివింది నేను ఓకే దాని తర్వాత క్యాస్టింగ్ అనేది ఆల్రెడీ ఫైనలైజ్ అయిపోయింది ఇక్కడ అంటే ఆల్మోస్ట్ క్యాటర్ రాసేటప్పుడే దీనికి మధుబాల గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావాలి ఆయుత్ మేన్ గారు కావాల్సింది అనేది జరిగిపోయింది అనమాట మేజర్ చెప్తాను మధుబాల గారు గురించి చెప్పాలి సో ఈ మూవీలో చెప్పండి సార్ మీరు సగం వదిలేయకండి నన్ను తిడతారు ఇంత కమెంట్ కంప్లీట్ చేయమని చెప్తాను ఆ పర్సనాలిటీ ఆ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు జనరల్ గా మూవీస్ చేస్తారు కదా సో ఇది జడ్జ్ చేయొద్దు తను ఏంటంటే వి వాంటెడ్ సర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ స్టైలింగ్ అండ్ కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అది చాలా తక్కువ మందే పుల్ ఆఫ్ చేయగలుగుతారు సో ఆర్ మెయిన్ మై ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాజ్ మధుబాల గారు తను మూవీ స్టార్ట్ అవ్వకముందు ఒక టూ ఇయర్స్ ముందే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ముందే కలిసి ఇది చెప్పి ఇలా చేస్తా అంటే ఒక్క సిట్టింగ్లోనే షీ లవ్ ఇట్ దాని తర్వాత ఇట్ అగైన్ కేమ్ బ్యాక్ టు హర్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ విత్ హర్ వ్యానిటీలో గతలేసారు నాకైతే గుర్తుంది అవునా ఓకే she did a wonderful job 
అంటే <laughs> 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 సో మూవీకి ర్యాప్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అ న్యూ థింగ్ ఫర్ యూ బట్ ఈ మూవీలో ఈ సాంగ్ కి వాట్ ఇస్ ద న్యూ థింగ్ దట్ మీలో మేము చూడొచ్చు న్యూ థింగ్ అంటే మొత్తం పాటే కొంచెం కొత్తది అంటే చోర్ బజార్ గానీ ఇంతకు ముందు చేసిన వాటన్నిటివి లైక్ ఒక పాట పరిగెడుతుంటది ఈ రకరకాల ఉంటది సో ఫస్ట్ టైం దీనిలో ఒక లేట్ బ్యాక్ ఒక ట్రూ స్టోరీ ట్రూ థింగ్ గురించి మాట్లాడడం లైక్ యూ నో మనీ లూజింగ్ మనీ అసలు డబ్బు ఉంటే ఎట్లుంటుంది లేకపోతే ఎట్లుంటుంది సో దానిలోంచి డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ స్టార్టింగ్ కొంచెం కొంచెం తాగేసిన టైప్లో వస్తుంది దాట్ చిన్న వచ్చాను ఇంకో కదా అక్కడి నుంచి స్లోలీ ఇట్ గోస్ లైక్ ఇస్తాలు మారిపోయింది సొక్కాలు మెరుచుకొని లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయిందా సో తన లైఫ్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది సో ఫ్రమ్ ద స్లాంగ్ దగ్గర నుంచి చాలా మారింది ఓవర్ ద సాంగ్ సో దిస్ సాంగ్ ఈస్ కంప్లీట్ కెన్ వీ సే దట్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ little bit tdb bit is salt of it yes oh it's a salt yeah. <laughs> <laughs> so konjam adundi konjam chusindundi so regular ga em jarutado kanipistane untadi kada paata ochinappudu dani anni laage dannlo pettali basically okay so song kuda starting lo bad face nunchi good face ki elthadi kabatti uh, words kuda konjam matlane untadi anamata for starting lo konjam weird ga undi anta yeah towards okay. end of the song. track పెద్ద ప్లాన్ ఒకటి జరుగుతుంది మీరు ఎంత ప్లాన్ చేసినా సరే ఖర్చు పెట్టి మా రవి గారు రెడీగా ఉన్నారు అంతే కదా సార్ అదే సార్ నాకు ఒక విషయం అర్థం కాదులేదు సార్ ప్రతిదీ వాళ్ళని నమ్మేశారు మీరు యూఆర్ బ్లైండ్ బిలీవ్ ఆన్ దెమ్ కదా కదా బిజినెస్ పర్సన్ ఫస్ట్ ఓకే సో మూవీ మీద అసలు మూవీ కాన్సెప్ట్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి నేను ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ నేర్చుకుంటున్నా జస్ట్ ఇంకా ఏమంటారు లెర్నింగ్ స్టేజ్ స్టేజ్ సో ఇందులో చాలా ఆల్్రెడీ తెలుసుయ్ నాకు కాకపోతే చాలా ఓపెన్ గా నేర్చుకుంటున్నా నేర్చుకోవచ్చు మొన్న ఒక మాట అన్నాడు అమ్మ సినిమా ఎక్కేసింది మా అమ్మ నాకు అన్నాడు అయిపోయింది అంటే లాగేసాం కదా అయిపోయింది ఇంటెన్షన్ అయితే ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది ఓకే సో అట్లా అంత మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అక్కడ నాలెడ్జ్ ఉన్నది అంటే పైసలు కూడా ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా సో నేను నేను హ్యాపీ యు ఆర్ వెరీ హ్యాపీ సార్ అది తెలుస్తుంది సార్ మీ ఫేస్ లోనే నాకు బాగా తెలుస్తుంది మీరు ఎంత హ్యాపీ ఉన్నారో సో దిస్ వాస్ ద ఓన్లీ వన్ సాంగ్ యూ డిడ్ ఇట్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంకా ఏమైనా సాంగ్ టీమ్ కలిపి టూ సాంగ్స్ చేసాం ఫిరోజ్ రాశాడు so uh, crazy song adi adi deeni kante next level adi a side idi b side ante idi navagdan chesin paatallo rap daggara untadi aa second song asalu sambandham illa aa sambandham undu like you know it's not about hip hop touch even genre open avutadi yeah okay market open cheyadam ani already first day ne mi market open ayipothadi paan cheppina atla atla door itla itla tanni open ayipo vachalante okay so టీజర్ లో ఒకటి ఉంది ప్రేమ్ అంటే సులువు కాదురా సో అంటే ఆదిత్య మీనన్ గారితో మీరు పాట పాడించారు చూడండి సార్ అదే మీలో ఉన్న గొప్పతనం 
అదే చెప్తున్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారి పాట ఆదిత్య మీనన్ గారి క్యారెక్టరైజేషన్ ప్రతి మూవీలో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కొంత భయంకరంగా సో విలనిజం చూపిస్తారు కానీ ఇందులో టీజర్ లో చూస్తే ఒక పాష్ విలన్ లా కనిపిస్తున్నారు సో అంటే ఈ క్యారెక్టర్ కి ఆయన ఎంచుకోవడం గల మెయిన్ రీజన్ ఎందుకంటున్నారు సారీ టు ఇంటర్ విలన్ ఎందుకుంటున్నారు మీరు దీనివల్ల అనిపించింది అంటే మీకు హీరో విలన్ లా కనపడలేదు నచ్చినట్టు చూపిస్తూ మన కథ మన స్టైల్ లో మనం చూపించేసుకోవాలి అన్నట్టు ప్లాన్ చేసి సో అయితే మన సార్ వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అది ఎక్కువ చెప్పకూడదు యాక్చువల్ అంటే క్యారెక్టర్స్ లో గుడ్ బ్యాడ్ అనే కాకండి వాళ్ళ ఇంటెన్షన్స్ చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి అన్నమాట ఓకే సార్ నాకు ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత డౌట్ వచ్చింది సార్ హీరో ఎందుకు విలన్ కాకూడదు అని చెప్పేసి అంటే గీత్ గారి లో నెగటివ్ షేడ్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయా అంటే అంటే చెప్పండి మరి గ్రే ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ గ్రే ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ గ్రే అంటే అక్కడ కొంచెంట్కు మొత్తం స్టోరీ రాపించేటట్టు చెప్పాలి కదండి మీరు చెప్పండి ఇందులో మనకి ఆదిత్య మీనన్ గారు ఉన్నారు మధుబాల గారు ఉన్నారు గీతానంద్ ఉన్నారు అండ్ అలాగే మీ హీరోయిన్ కూడా ఉంది నేహ ఉంది సో మీకు బాగా నచ్చిన క్యారెక్టరైజేషన్ ఎవరికి వై ఎందుకు చెప్పండి సార్ కొంచెం ఒక త్రీ పాయింట్స్ ఏదైనా చెప్పండి సార్ చూడండి మీరు అంటే ఇప్పుడు నన్ను చూపి నాకు చూపిస్తారా ఏంటి బేసికలీ ఆయన యాక్టింగ్ స్కిల్స్ అనేది అది అందరికి తెలుస్తుంది దాని గురించి చెప్పద్దు లేస్ట్ గా చెప్పిన ఆయన ఆయన తోపేస్తా ఇప్పటికైనా తోపే ఆయన ప్లస్ దానికి వచ్చిన తర్వాత జస్ట్ స్మాల్ ఏమంటారు దాన్ని ఇంప్రూవైజేషన్ జస్ట్ స్మాల్ ఉంటుంది అది బట్ అది కదా మనకు కావాల్సింది అనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ కమింగ్ టు యూ టీచర్ చూసినప్పుడు కొంత బోల్డ్నెస్ అయితే ఉంది లైక్ కిసింగ్స్ అండ్ థింగ్స్ సో ఈ మధ్యకాలంలో మూవీస్కి ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఆర్ గోయింగ్ కదా సో అంటే ఈ స్టోరీకి అవసరమని అలాంటి రొమాంటిక్ సీన్స్ ఉన్నాయా ఆర్ వాట్ యా అంటే అవసరం అంటే ఏం లిమిటేషన్స్ ఏం లేవు ఒక క్యారెక్టర్కి ఎప్పుడైనా లిమిటేషన్స్ పెట్టుకొని రాస్తే అది మీరు ఎందుకు రాస్తుందో నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా క్యారెక్టర్ ఎంతవరకు వెళ్ళగలుగుతారో అంతవరకు వెళ్ళాలి అలా అని ఏది పడితే అది కూడా పెట్టేయకూడదు బోల్డ్నెస్ అనేది మీకు ఎక్కడ అనిపించింది అంటే ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది బాగా ప్రేమ పిచ్చిది కాకపోతే అది ప్రేమే కాదు ప్రేమే కాదు అండి అంటే ఇప్పుడు నాట్ సెయింగ్ ఇన్ మై మైండ్ సెన్స్ నేను అన్నట్లా ఆడియన్స్ వే ఆఫ్ లో చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి చిన్న పిల్లలు కూడా థియేటర్స్ కి వెళ్తారు సో విత్ ఫ్యామిలీ చూడడానికి కొంత ఇబ్బంది పడతారు ఉండాలి <laughs> 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 పది ఏళ్ళ తర్వాత ఎట్లాగో చేసేదాన్ని ఇప్పుడు చూడడంలో తప్పేమని 
That's true. 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 That's కనులు విందుగా ఉంటాయి చాలా వరకు సో ఇందులో కూడా కొంత రొమాంటిక్ సీన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఆ సీన్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా కొంచెం ఇబ్బంది ఫీల్ అయ్యారా తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇంబ్రాష్మిలో ఇచ్చినట్టు మీరు తమ్ముడు కదా అది తమ్ముడు అన్ని తెలుస్తాయి కదా అండి అన్న చేసిన తినకి ఆల్మోస్ట్ స్క్రీన్ టైమ్ స్క్రీన్ లో ఫస్ట్ టైం అనమాట కిస్ చేస్తుంది అమ్మాయి బట్ తన కోసం ఎంత వరకు అది తీయాలి అవసరమా లేకపోతే ఇబ్బంది పడుతుందా అనే ఫీలింగ్ ఉంది కానీ అది ఆల్మోస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎక్స్ప్రెషన్ లేకపోతే ఆ మూడ్ కి ఆ ఎమోషన్ కి వాల్యూ ఉండదు సో తను అర్థం చేసుకుంది సో ఇట్ వెంట్ లైక్ దాట్ సో పర్సనలీ మీకు ఏ జానర్ ఆఫ్ మూవీస్ అంటే చాలా ఇష్టం బికాస్ మిమ్మల్ని చూసిన టూ మూవీస్ కొంచెం యాక్షన్ డ్రామా టైప్ ఉన్నాయి యా ఐ సి మై అంటే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్స్ అంటే ఐ థింక్ ఫర్ ఎన్ యాక్టర్ ఇదే ఉండాలి అదే ఉండాలి అనుకోదు అన్ని చేయాలి బేసిక్ గా అంటే వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఇస్ కామెడీ ఓకే ఇప్పుడు డార్క్ యాక్షన్ డ్రామా ఇది అండ్ యు నో ఇట్స్ ఎ థ్రిల్లర్ అండ్ ఇందులో యాక్చువల్లీ అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంట యాక్షన్ ఉంది రొమాన్స్ ఉంది సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గేమ్ సైకలాజికల్ అన్ని ఉన్నాయి లిటరల్ గా సో అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అందులోకి ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ టెన్షన్ ఉంటుంది కానీ మన మూవీ తీయాలి అనుకున్నప్పుడు దర్ ఆర్ సమ్ పర్సన్స్ హూ ఇన్స్పైర్డ్ యూ కొంతమంది ఇన్స్పైర్ చేస్తారు సో అలా మీరు డైరెక్టర్ అవ్వడానికి ఎవరు ఇన్స్పైర్ చేస్తారు గన్నులు కత్తులు కటార్లు అన్ని ఉన్నాయి సినిమాలో చెప్పారు కాబట్టి ఒక ఇలాంటి యాక్షన్ డ్రామా మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రాజమౌళి గారు కూడా యాక్షన్ డ్రామా తీస్తారు సో గౌతమ్ మీనన్ గారు అంటేనే మాకు గుర్తుకొచ్చేది మొత్తం టోటల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ ఒక లవ్ స్టోరీ ప్లాన్ చేస్తే అగైన్ యూ వర్క్ విత్ గీతానంద్ ఆర్ ఆల్స్ ఇంకెవరితో ఎవరితో అంటే ఇండస్ట్రీలో ఎవరితో కలిసి వర్క్ చేయాలని ఉంది మీకు అంటే నా డైరెక్షన్ లో ఈ హీరోకి నేను డిఫరెంట్ గా చూపించాలి తెలుగు సాంగ్ కి అంత నాటి పాటికి ఆస్కర్ ఇచ్చే అంత క్లాసీ 
ఆస్కర్ ఇస్ క్లాస్ ఇది నాటు సో ఇది దాన్ని వరకు తీసుకెళ్లారు వరల్డ్ ఆడియన్స్ నాట్ పాట అని అర్థం చేసుకుంటున్నారు అంటే గుడ్ సూపర్ అంటే అది వీళ్ళు అచీవ్ చేయగలిగారు దట్స్ వెరీ బిగ్ థింగ్ బట్ ఐమ్ హ్యాపీ అండ్ ఐమ్ హ్యాపీ అంతే లోకల్ ఇస్ గ్లోబల్ లోకల్ ఇస్ గ్లోబల్ నైస్ మీరు చెప్పండి సార్ ఆస్కర్ గురించి ట్రిపుల్ ఆర్ కి వచ్చింది ఏదో దాని గురించి అంటే యాక్చువల్ గా కొత్త ప్లాట్ఫామ్ ని క్రియేట్ చేశారు బేసికల్ ఐ తెలుగు సినిమా అనేది ఇప్పుడు లేదు ఒక పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీ అయిపోయింది తెలుగు సినిమా దాంతో అది వాళ్ళు అచీవ్ చేశారు ప్లస్ ప్రతి ఒక్కరు దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ దీన్ని అందరిని తీసుకుపోయి మంచి ఒక ఫైనల్ రిలేట్ ఇచ్చారు బేసిక్ గా కొత్త వాళ్ళు కూడా ఇంకా పైసలు పెట్టి సినిమా తీసేటి ఆలోచన ఉంటే మాత్రం బెస్ట్ టైం పైసలు వచ్చేస్తే ఎక్కడికి కరెక్ట్ గా ఆలోచిస్తే బట్ గేమ్ ఆన్ వి యాజ్ టీమ్ కంగ్రాచులేట్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఫర్ గెటింగ్ ఒకటి <laughs> ఒక ఫేవరెట్ హౌ టు గెట్ అవే విత్ మర్డర్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది అది చూసిన తర్వాత ఎట్లా అయితే ఒకటి చేయాలి అనేది ఒక మైండ్ లో ఉన్నా కానీ ఓకే సో ఎస్ గేమ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ తో ముందుకు రాబోతున్నారు యు ఆర్ కమింగ్ విత్ గేమ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ విత్ యూనిక్ కాన్సెప్ట్ అండ్ కొత్త యాంగిల్ అసలు మేము చూస్తున్నాం భోలా శంకర్ లో కూడా ఏదో చేస్తున్నట్టు విన్నాను నిజమేనా ఎక్కడ తారు దొరికితే అక్కడ లాగేస్తారు కదా నిజమేనా దాని గురించి ప్రస్తుతానికి ఏం మాట్లాడు స్ట్రిక్ట్ స్ట్రిక్ట్ గా మాకు ప్లాస్టర్ చేశారు జానరా ఇస్ లైక్ లిటిల్ బిట్ ఫుల్ మాస్ కైండ్ ఆఫ్ ర్యాప్ ఇట్స్ వీ కాలింగ్ ఇట్ టాలీ ర్యా టాలీ హాప్ సో ఇప్పటిదాకా జానరా లేదనమాట అంటే యా రకరకాలుగా చాలా మంది చేశారు కానీ ఆ స్టైల్ లో ఆ వర్డ్స్ తో ఎవరు చేయలేదు అనమాట అంటే రకరకాల గ్రాంథిక భాష వాడేవాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఏదేదో వాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు మేము వాడుక భాష వాడి లైక్ యూ నో టెలింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే మాకు కూడా చెప్పలేదు బాబు అంత సిగరెట్ పెట్టేసాను సో ఆల్్రెడీ వర్క్ అయిపోయింది చాలా ప్రొఫెషనల్ ఉన్నాడు మామ అయిపోయింది యా ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మా షూట్ కూడా అయిపోయి ఒక 7 మంత్స్ అయింది ఓకే సో మూవీ ఫినిష్ అవుతుంది సో ఆన్ స్క్రీన్ కనిపిస్తారు అన్నమాట యా బట్ చిరంజీవి గారు మా దాంట్లో కూడా క్యామెరా ప్లే చేశారు రాస్తోండి నెక్స్ట్ అసలు చిరంజీవి గారు తో భోలా శంకర్ మూవీ లో కనిపిస్తారు తమ్నే లేస్తోండి ఆ లేస్కుంటారు సార్ మీరు లేస్కోండి నేను ఉన్నా కదా అనక ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ గేమ్ ఆన్ అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మేము ఈ నలుగురిని అడుగుతున్నా ఐ యామ్ ఆస్కింగ్ ఫోర్ ఆఫ్ యూ నెపోటిజం గురించి మీ ఉద్దేశం ఏంటి బికాస్ రైట్ నౌ మనకి నాని గారు నెపోటిజం గురించి ఒక చిన్న కమెంట్ అయితే చేశారు దట్స్ అ వెరీ పాజిటివ్ థింగ్ నెపోటిజం గురించి బట్ పర్సనలీ మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇండస్ట్రీలో మన టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఇస్ దర్ ఎనీ నెపోటిజం టాలెంట్ ఉన్న దగ్గర నెపోటిజం అంటే నేను ఒకటి అడుగుతాను బిఫోర్ బిఫోర్ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఈస్ యువర్ మీనింగ్ ఆఫ్ నెపోటిజం అంటే నెపోటిజం మీకు నెపోటిజం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి జనాలు అనుకునే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మనకి నెపోటిజం అన్నది ఇండస్ట్రీలోనే ఎక్కువ ఉంది అని అనుకుంటూ ఉంటారు బట్ ఇండస్ట్రీలో అంటే ఎనీ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు అసలు బిజినెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దట్ నెపోటిజం అన్ని చోట్ల ఉంటది బట్ ఎక్కువగా మనకి ఇండస్ట్రీలోనే కనిపిస్తుంది సో అది జనాలకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఆపర్చునిటీ ఉంది అది చేయొచ్చు అంటే డెఫినెట్ గా చేయొచ్చు వాళ్ళని మీరు ఎందుకు ఆపుతా నేను ఎందుకు ఆపుతాను రైట్ కాకపోతే సెన్సిబుల్ గా చేస్తే బెస్ట్ లేదు నేను సింపుల్ గా కట్ చేసేస్తాను ఏం లేదు బేసిక్ గా ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్టిస్ట్ లైక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాక్అప్ బట్ ఐ స్టిల్ ఫీల్ నెపోటిజం అంటే బేసిక్ గా తండ్రి ఒక దగ్గర ఉంటే కొడుకు ఇస్తారు లేదా తమ్ముడికి ఎవరొకరికి ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్ గా ఏదో ఒక మీకు ఒక కిరాణా కొట్టు ఉంది కిరాణా కొట్టులో ఇప్పుడు మీ ఏజ్ అయిపోయింది ఇంకా పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నారు బయట ఎవడో తిరిగే వాడికి ఇస్తారా లేకపోతే మీ ఇంట్లో నుంచి ఒకటి ఇస్తారా డెఫినెట్లీ ఇంట్లో నుంచి ఒకటి ఇస్తారు వాడు దరిద్రులు అయితే ఇంకోటి ఎవరన్నా ఎత్తికి వాడిని ట్రైన్ చేసి వాడిని పెట్టుకుంటాం అంతే సో ఫస్ట్ ఇంటి ఇంటిలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి వస్తుంది సో ఎంత నెపోటిజం ఎంత ఏది ఎంత పుష్ చేసినా కంటెంట్ లేకపోతే 
సారీ కరెక్ట్ అనమాట సో మనకి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మన ఆడియన్స్ కూడా ఇప్పుడు ఏ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తుంది అనేది ఇర్రెలవెంట్ వాళ్ళకి దే ఆర్ ఓన్లీ లుకింగ్ అట్ ద క్వాలిటీ ఎంత బాగా తీస్తున్నారు వీళ్ళు డైరెక్టర్ ఎంత బాగా తీసాడు లేకపోతే హీరో ఎంత బాగా చేశాడు లేకపోతే ఓవరాల్ ప్రొడక్షన్ ఆ క్వాలిటీ ఏంటి దాన్ని బట్టి జడ్జ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఓపెన్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మొత్తం ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద సినిమా ఉన్నా కూడా మనకి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కూడా ఆడలేదు చిన్న సినిమాలు వేరే లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి సో నెప్పటి పిజన్ నాట్ ఈవెన్ దేర్ ఇన్ దట్ టాపిక్ సో మన వాళ్ళకి అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మేము ధైర్యంగా వచ్చాం కానీ నో బడీ హ్యాస్ బ్యాక్అప్ ఫ్రమ్ అస్ ఎవరికి బ్యాకప్ లేదు మేము ఎందుకు ఏ ధైర్యంతో వచ్చాం అంటే ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం ఏ ఊరు నుంచి వచ్చామని కాకుండా తెలుగు సినిమా తీసామా వాళ్ళకి ఎలా కావాలి ఏం తీసాం వాళ్ళకి కొత్తగా ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయ్యేలాగా మనం ఒకవేళ తీసామంటే మనం పాస్ అయిపోతాం మన కాన్ఫిడెన్స్ తోటి మేము వచ్చింది సో విడి నాట్ మేము థింక్ అబౌట్ వల్ల ఉండొచ్చు మన ఇండస్ట్రీలోని ఈ మధ్య కాలంలో మల్టీ స్టారర్స్ ఎక్కువ అయిపోయాయి అండ్ ఈవెన్ దో కన్నడ మూవీస్ రీమేక్ అండ్ డబ్స్ మనకి ఎక్కువ అయిపోయాయి ఈ మధ్య కాలంలో సో ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు డూ విత్ మల్టీ మల్టీ స్టారర్ మూవీ సో ఎవరితో చేయాలని కోరికగా ఉంది ఈ హీరోతో నాకు మల్టీ అంటే ఫస్ట్ నేను కొన్ని నాకు యాజ్ అ పర్సనల్ యాక్టర్ కి యాక్టర్ లాగా ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే ఫస్ట్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ దట్ జోన్ అంటే మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చిందంటే ఐ వుడెన్ సే నో టు దాట్ బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇంకా నాకు ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సింది చాలా ఉందనమాట సో మేబీ అది ఆ ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ ఐ బిల్ సరే ఓకే లెట్స్ డూ ఇట్ అనే అంటే ఫుర్సత్ వస్తే మనం చేస్తాం కానీ కొంచెం ఐ పర్సనలీ హ్యావ్ మై పర్సనల్ గోల్స్ టు గట్టి కొట్టాలి రీమేక్ అండ్ డబ్డ్ మూవీస్ వస్తున్నాయి కదా చూసారా చూసాను చూసాను సో విచ్ వన్ యు వాచ్డ్ ఐ వాజ్ సో మెనీ ఐ వాజ్ కాంతార రోమాంచం అండ్ ఇంకా స్పెసిఫిక్లీ మీరు దేని గురించి అయితే స్టార్ట్ చేశారు ఆ టాపిక్ అది చెప్పండి నా పేరు చెప్పండి చూసాను అది చెప్తారు కాంతార వేద సోమీ మూవీస్ రైట్ శివరాజ్ కుమార్ గారి దగ్గర ఉన్నది సో అవన్నీ చూసారు yes 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 if you want to uh, do a sequel movie of any star heroes so ever the cheyalanu adhi ite kaantara kaantara ite kaantara why why only specifically kaantara kaantara ante ippudu ante oka state of possession adi ante oka actor ki pull off cheyadam ante chaala impossible kashtam adi aa last moment varaku itino eppudu possess avutadu ani cheppesi mana wait chestu untam kada అక్కడి నుంచి తను ఎలా పోసెస్ అయ్యాడు ఎలా క్యారీ చేసాడు అనేది ఉంటుంది యాక్చువల్గా స్టోరీ దట్ లాస్ట్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఆఫ్ ద మూవీ అదే అసలు అంటే ఇట్స్ లైక్ అదర్ లెవెల్ ఛాలెంజ్ టు అన్ యాక్టర్ అది ఎస్ ఓకే సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ గేమ్ ఆన్ థ్యాంక్ యూ మీరు గేమ్ ఆన్ మూవీ గురించి మా ఆడియన్స్ కి చెప్పేస్తే ఒక చిన్న రాపిడ్ ఫైర్ సార్ ప్రెజర్ ఓకే రెడీ సో మనకి రిచో రిచ్ సాంగ్ ఎంత ట్రెండ్ లో ఉందో మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి నా ఇప్పుడు లైవ్ లో మనకి ఈ నలుగురు ర్యాప్ చేసి వినిపిస్తారు అనమాట సో కమన్ స్టార్ట్ ఒక్కసారి మారిపోయే కాద మొత్తం గడియారం వచ్చింది చేతికి గేమ్ తెచ్చి పెట్టింది నెత్తికి తాజ్మహల్ ఎంతమ్మారెడ్డికి కోరుకుంటున్నాను <laughs> 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 50,000. <laughs> 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 మీనా తను క్లాస్మేట్ కాదు టీచర్ జాన్వి కపూర్ ఓకే Any day, any day, any day, any day. No, no, I have my reasons. I have my reasons. No, no, I have my reasons. <laughs> okay. So, uh, favorite, and like, okay, biopic, any person's 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 biop
If you want to do, if you want to, if I want to, no, there there are some artists, there are some musicians. You want to do? Yeah. One word about game on. Game. Game. Only game. Game. Okay. So, another rapid fire with one of us, Daya. Inda kasida na. Palla. I'm I'm not the girl. Kalta na. Asa sura. Okay. So, favorite food item. Ah, uh, inklo. Anything home like. Home food. Yeah. Okay. You're a night person or a day person. Both. So, Puri Shagunath Gar to kal si work chayal sushte. So. ఒపర్చునిటీ <laughs> ఓకే సో అంత రిలేషన్ ఉండి ఇది చేయరా బెస్ట్ అంటే ఐ డు దట్ వావ్ సూపర్ ఒకవేళ డైరెక్టర్ కాకపోయి ఉంటే వాట్ ఇస్ దయా నే మై డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ ఇమాజిన్ రైటర్ డైరెక్షన్ రైటింగ్ ఫోటోగ్రఫీ ఎడిటింగ్ మొత్తం లిస్ట్ చెప్పేం సార్ 24 క్రాఫ్ట్స్ లో లిస్ట్ లోనే చెప్పేసి ఓకే ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ ఐ కెన్ నాట్ ఇమాజిన్ ఓకే ఫస్ట్ డే గేమ్ ఆన్ షూట్ స్టార్ట్ అయిన డేట్ కెమెరా స్టార్ట్ చేసిన డేట్ ఏప్రిల్ 27 ఓకే వన్ వర్డ్ అబౌట్ గీత అబౌట్ గీత ఇస్ అ గుడ్ యాక్టర్ యువర్ ఫేవరెట్ మూవీ దట్ ఇన్స్పైర్స్ యు రాక్ స్టార్ రాక్ స్టార్ ఓకే వన్ వర్డ్ అబౌట్ పీకే పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ ఓకే సూపర్ అ స్మాల్ రాపిడ్ ఫైర్ విత్ యువర్ ప్రొడ్యూసర్స్ మీ ఫేవరెట్ మూవీ ఫేవరెట్ మూవీ ఓకే ఫేవరెట్ హీరో ఫేవరెట్ డైలాగ్ డైలాగ్ ఫైవ్సన్ the most memorable date of your life that you can't forget uh, august 15th you are a night person or a day person 24/7 do you think that uh, smoking or uh, what we can say hookah is very important for a rapping no okay doesn't matter that doesn't matter yeah. okay so rapping rapping or singing which one is your uh i love rapping పక్కనలు పాడుతుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది పక్కనలు పాడుతుంటే బాగా అనిపిస్తుంది సో యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇన్ తెలుగు ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇన్ తెలుగు పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే ఓకే ఇఫ్ యు గెట్ అ చాన్స్ ఇఫ్ యు గెట్ అ చాన్స్ టు ర్యాప్ ఆన్ దట్ సాంగ్ కెన్ యు అట్లాంటి క్లాసిక్ ని నేను ఇంకా ఎలా ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఫస్ట్ సాంగ్ అదే చేద్దాం అనుకున్నా ఐ వాంట్ టు రీమేక్ ఇట్ ఓకే బట్ ఐ యామ్ సర్చింగ్ వర్డ్స్ ఫర్ ఇట్ ఇట్స్ టు గుడ్ ఆఫ్ ఎ క్లాసిక్ సో టైం పడుతుంది నాకు కొంచెం ఓకే వన్ వర్డ్ అబౌట్ ది హీరోస్ మెగా స్టార్ చిరంజీవి ఆ బాస్ రామ్ చరణ్ గారు చిరుత జూనియర్ ఎంటిఆర్ క్రేజీ యాక్టర్ ప్రభాస్ గార్ టాల్ అండ్ వెరీ హంబుల్ అండ్ అల్వర్జన్ స్టైలిష్ ఆఫ్టర్ పుష్ప సూపర్ క్రేజీ యాక్టింగ్ డూ మహేష్ బాబు గారు హ్యాండ్సమ్ గీతానంద్ వైబ్ ఓకే సో ఇస్ దర్ ఎనీ సెలబ్రిటీ క్రష్ Yes, of course. Multiple. One only. <laughs> no multiples. One only. Uh, obviously, the uh, nation crush. You know the name. Crush me. Come on. Come on. No, Sami, Sami. I'm going to taste. Okay. I'll taste this. Hey, in this conversation, I just forgot to ask one question. Do you want to make a contest in this contest? Very interesting. Yeah. ఏంట కాంటెస్ట్ సాంగ్ రిలీజ్ చేశాం కదా రిచోరిచ్ రైట్ సో మెయిన్ స్పెసిఫిక్ ఏంటంటే ఆ రిచోరిచ్ సాంగ్ ని వాడుకొని ఒక రియల్ క్రియేటివ్ గా ఎనీథింగ్ బట్ యూస్ దట్ రియల్ అండ్ మేక్ అ క్రియేటివ్ రియల్ అండ్ వెన్ 1 లక్ లైక్ 5 మెంబర్స్ కి వి డిస్ట్రిబ్యూట్ 1 లక్ 
ఎందుకండి సో ఫ్రెండ్స్ అదే సంగతి అనమాట సో గేమ్ ఆన్ మూవీ మొత్తం అసలు రిచ్చో రిచ్ అంటూ భలే మనతో ఎంజాయ్ చేశారు సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఈగల్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్మెంట్ అండ్ అలాగే ట్రైలర్ కూడా సో ట్రైలర్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేయొచ్చు మంచి ముహూర్తం కూడా చూసుకోని ఓకే పంతులు గారు బాగా బిజీగా ఉన్నారు నేను చెప్తాను సార్ హలో పంతులు గారు మంచి డేట్ చెప్పండి నేను మీరు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తారు ఏంటి మీకా నాకా వద్దు రేట్ సార్ ఎందుకు ఇప్పుడు అప్పుడే సో ఎస్ సో ఫ్రెండ్స్ అదే సంగతి అనమాట భలే ముచ్చట్లు అయిపోయాయి అండ్ అలానే రిచ్ ఓ రిచ్ సో సాంగ్ కూడా కాంటెస్ట్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఎస్ హ్యాష్ టాగ్ రిచ్ ఓ రిచ్ కాంటెస్ట్ అని హ్యాష్ టాగ్ పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మంచిగా క్రియేట్ చేయండి మీరు రీల్ ని అండ్ అలాగే పోస్ట్ చేయండి మంచిగా ఫైవ్ మెంబర్స్ టాప్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ని తీసుకొని వన్ లాక్ ఇస్తారనంట ఈచ్ పర్సన్స్ కి ట్వంటీ థౌసండ్ సో ఎస్ గ్రాబ్ యువర్ ఛాన్స్ సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే మనీ కలుసుకుందాం టాటా బాయ్ సెనిగాన్ యూ వాచింగ్ లవ్లీ టీవీ మీ అందరూ లవ్లీ టీమ్ కి లవ్లీ ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ కి లైక్ చేయండి ఇంకా షేర్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి